नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने ऐड कैप्शन टू स्लाइड ये कंसेप्ट देखा कैसे आप आपके वेबसाइट में कैसे आप आपके कैरोसल कंसेप्ट में स्लाइड ऐड करके उसमें कैसे कैप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो उसमें कैसे आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो उसके कुछ क्लासेस बूस्ट आपने प्रोवाइड किए वो क्लासेस किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो और उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी कैसे आएगा मैंने आपको कल लाइव दिखाया कैसे आप आपके वेबसाइट में कैरोसल कैप्शन कंसेप्ट यूज कर सकते हो कैसे आप आपके स्लाइड्स में एड टेक्स्ट ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो और कैसा उसका लुकआउट आएगा कैसा उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोस्तों वो भी हमने लाइव देखा था मैंने आपको उसके क्लासेस भी लिए थे वो क्लासेस किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो कैसे आप कैरोसल कंसेप्ट में आपके स्लाइड शो में आपका जो स्लाइड रहेंगे आपके जो मल्टीपल इमेजेस रहेंगे उस पर कैसे आप कंटेंट शो कर सकते हो कंटेंट उस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको वहाँ पे कुछ बटन पे एड करने हैं अगर कुछ आपको यहाँ पे टेक्स्ट एड करना है कुछ हेडिंग टेक्स एड करने हैं कुछ पैराग्राफ कंटेंट भी उसमें अगर ऐड करना है तो यहाँ पे बूट से आपने ऐड कैप्शन टू स्लाइड्स ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो कंसेप्ट कैसे आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो आज हम वीडियो में बूस्ट ऑफ फोर मॉड्यूल ये कंसेप्ट देखने वाले हैं तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों द मॉडल कंपोनेंट इज अ डायलॉग बॉक्स पॉपअप विंडो दैट इज डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ द करंट पेज अगर आपको आपके वेबसाइट में बूट स्टेप मॉडल ये कंसेप्ट अगर यूज करना है दोस्तों तो बूट स्टेप ने ये कंसेप्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये एक्चुअली कंपोनेंट है दोस्तों अगर आपको कोई डायलॉग बॉक्स कोई पॉपअप विंडो अगर आपके वेबसाइट में अगर आपको टॉप ऑफ दी पेज आपका जो करंट पेज रहेगा वो करंट पेज में अगर आपको शो करनी है अगर आपको वो पॉपअप में दिखानी है तो यहाँ पे बूट स्टेप ने ये बूट स्टेप मॉडल ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये आप बटन पे भी अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे लिंक पे भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों जैसे ही आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में यूज करते हो जैसे ही आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में रिप्रेजेंट करते हो तो एक्चुअली होगा का दोस्तों जो भी आपका बटन रहेगा जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा जिसको भी आप ये मॉडल कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे क्लिक होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो वेब पेज रहेगा वेब पेज पे ऑटोमेटिकली टॉप पे ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पे एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स वहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे अगर आपको कुछ पॉपअप में रिप्रेजेंट करना है पॉपअप में कुछ अगर आपको वार्निंग भी दिखानी है कुछ अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे बूट से आपने मॉडल ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये कंसेप्ट यूज करके आप आपके वेबसाइट में डायलॉग बॉक्स पॉपअप विंडो ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको कोई चीज पॉपअप में दिखानी है जैसे आप चाहते हो कि कोई वार्निंग मैसेज रहते हैं वो अगर आपको पॉपअप में शो करने है तो यहाँ पे बूट स्टेप ने बूट स्टेप फोर मॉडल ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों बूट स्टेप फोर मतलब ये बूट स्टेप का एक टाइप ही दोस्तों ये लेटेस्ट वर्जन है तो ये बूट स्टेप फोर ने यहाँ पे एक मॉडल कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों ये कंसेप्ट यूज करके आप आपके वेबसाइट में आपका जो डायलॉग बॉक्स रहेगा दोस्तों यहाँ पे आप मॉडल कंसेप्ट यूज कर सकते हो दोस्तों एक्चुअली होगा क्या दोस्तों जैसे आप मतलब मॉडल कंसेप्ट आपके बटन पे अप्लाई करते हो दोस्तों बूटसेप में अलग अलग टाइप के बटन भी प्रोवाइड किए हैं जैसे आप वहाँ पे ये मॉडल कंसेप्ट अप्लाई करते हो तो जैसे बंदे रहेंगे जो जैसे ही आपके वेबसाइट के विजिटर रहेंगे जैसे ही वहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन पे क्लिक होने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों आपको जो पेज रहेगा वेब पेज आपके वेब पेज के टॉप पे ऑटोमेटिकली एक पॉपअप मैसेज वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा दोस्तों मतलब अगर आपको आपके वेबसाइट में कुछ वार्निंग मैसेज अगर डिफाइन करना है कुछ वार्निंग मैसेज अगर आपको विजिटर को दिखाना है तो यहाँ पे बूट से आपने ये मॉडल कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों ये कंसेप्ट यूज करके आप आपके वेबसाइट में वार्निंग मैसेजेस और डायलॉग बॉक्स भी रिप्रेजेंट पॉपअप में कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया दोस्तों अगर आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में यूज करते हो आपके वेब पेज में यूज करते हो दोस्तों तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है इसका जो लुकआउट निकल के आता है वो इस टाइप में आता है यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है दोस्तों यहाँ पे इसका बटन भी दिया जैसे आप ये बटन पे क्लिक करते हो तो बटन पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप में आपका जो डायलॉग बॉक्स रहेगा वो वेबसाइट में रिप्रेजेंट हो जाएगा दोस्तों आप जैसे ही मतलब आपके वेबसाइट में एक कंसेप्ट यूज करते हो दोस्तों जैसे ही आप ये कंसेप्ट आपके बटन पे अप्लाई करते हो तो बटन पे क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो वेब पेज रहेगा उस पर ये मैसेज बॉक्स ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मैंने उसके कुछ क्लासेस भी दिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका कंसेप्ट भी
यूज करते हो और इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी कैसे आएगा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया ही है यहाँ पे द फॉलोइंग क्लासेस शो हाउ टू क्रिएट अ मॉडल यहाँ पे मैंने इसके कुछ क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में मॉडल कंसेप्ट डिफाइन कर सकते हो मॉडल कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों आपको सिंपली दोस्तों बटन टैग के अंदर टाइप यूज करना मस्ट रहता है बटन फिर बाद में यहाँ पे मैंने क्लास लिया है आप यहाँ पे आपके नेट के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बटन के अलग अलग क्लासेस यहाँ पे बुट्सअप ने प्रोवाइड किए हैं वो क्लासेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने बी टी प्राइमरी ये क्लास यहाँ पे लिया है दोस्तों बटन का फिर बाद में यहाँ पे मैंने डेटा डैश टॉगल के अंदर यहाँ पे मैंने मॉडल ये यहाँ पे मैंने टॉगल यहाँ पे यूज किया है फिर बाद में यहाँ पे मैंने डेटा डैश टारगेट में मैंने यहाँ पे आई यूज की है हैश में माई मॉडल फिर बाद में यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ओपन मॉडल मतलब जैसे जो बटन रहेगा मेरा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और उस पर जो टेक्स्ट रहेगा वो ओपन मॉडल वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों फिर बाद में यहाँ पे मैंने ड्यू टैग के अंदर कुछ क्लास दिए है यहाँ पे मैंने मॉडल एक क्लास यहाँ पे यूज किया है क्योंकि हमको यहाँ पे मॉडल कंसेप्ट हमारे वेबसाइट में डिफाइन करना है यहाँ पे मैंने आई भी यूज की है माई मॉडल फिर बाद में मैंने सेकेंड ड्यू क्लास के अंदर ड्यू टैग में यहाँ पे मैंने क्लास लिया है मॉडल डैश डायलॉग फिर बाद में यहाँ पे मैंने ड्यू टैग के अंदर और एक क्लास लिया है मॉडल डैश कंटेंट फिर बाद में यहाँ पे मैंने और एक क्लास लिया है मॉडल डैश एडर ऐसे आपको आपके वेबसाइट में अगर मॉडल कंसेप्ट यूज करना है तो यहाँ पे आपको मॉडल के अलग अलग क्लासेस यहाँ पे बोर्डशॉप ने प्रोवाइड किए वो क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में मॉडल कंसेप्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों फिर बाद में यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग के अंदर एक क्लास लिया है मॉडल डैश टाइटल मतलब आपको अगर वेबसाइट में जो आपका डायलॉग बॉक्स रहेगा जो पॉपअप विंडो रहेंगे आपकी अगर वहाँ पे अगर आप कुछ टाइटल रिप्रेजेंट करना है कुछ बटन्स उसमें ऐड करना है कुछ मैसेज भी अगर आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है अगर आप चाहते हो कि जो विजिटर रहे उनको वो पॉपअप में मैसेज रिप्रेजेंट हो मैसेज उनको वो शो हो तो यहाँ पे गुरुशा ने कुछ क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए ये क्लासेज यूज करके आप आपके वेबसाइट में यूजर को टेक्स्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग के अंदर मॉडल डैश टाइटल लिए क्लास लिया है फिर बाद में यहाँ पे मैंने इसको मॉडल हेडिंग ये यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया दोस्तों फिर बाद में यहाँ पे मैंने बटन टैग के अंदर यहाँ पे मैंने बटन टाइप यूज करके यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया दोस्तों फिर बाद में यहाँ पे मैंने मॉडल बॉडी के अंदर ये तो मेरा हेडिंग पार्ट हो गया दोस्तों फिर बाद में आपको ड्यू टैग के अंदर क्लास लेना पड़ता है मॉडल डैश बॉडी फिर बाद में यहाँ पे मैंने मॉडल बॉडी के अंदर आपको जो भी कंटेंट आपके वेबसाइट में आपके मॉडल में रिप्रेजेंट करना है जैसे ही यहाँ पे मैंने मॉडल बॉडी हो गया फिर बाद में ये मेरा मॉडल हेडिंग हो गया फिर बाद में यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मॉडल बॉडी भी दिया है दोस्तों अगर आपको आपके वेबसाइट में कुछ कंटेंट रिप्रेजेंट करना है कुछ मॉडल में जो आपके डायलॉग बॉक्स रहेगा दोस्तों अगर आपको वहाँ पे कुछ कंटेंट रिप्रेजेंट करना है कुछ भी कंटेंट वहाँ पे अगर शो करना है तो यहाँ पे आपको मॉडल डैश बॉडी के अंदर कंटेंट डालना पड़ता है यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों आपके लिए ड्यू टैग के अंदर मॉडल डैश बॉडी ये क्लास आपको आपके वेबसाइट में यूज करना मैंडेटरी रहता है दोस्तों फिर बाद में यहाँ पे मैंने ड्यू क्लास के अंदर मॉडल डैश फूटर यहाँ पे यूज किया दोस्तों मतलब इसका जो मेन स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है दोस्तों हेडर फिर बाद में बॉडी फिर बाद में फूटर दोस्तों हेडर के पार्ट में आपको जो भी हेडर रिप्रेजेंट करना है आपके डायलॉग बॉक्स में वहाँ पे आप दे सकते हो बॉडी के अंदर आपको जो भी कंटेंट आपको वेबसाइट में मतलब जो बंदे रहेंगे जो विजिटर रहेंगे उनको अगर रिप्रेजेंट करना है उनको अगर शो करना है तो यहाँ पे मॉडल बॉडी के अंदर वो कंटेंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो फिर बाद में मॉडल फुटर आता है अगर आपको कुछ फुटर में कुछ बटन रिप्रेजेंट करने हैं कुछ भी यहाँ पे लिंक करना है तो आप यहाँ पे मॉडल फुटर ये क्लास यूज करके ड्यू टैग के अंदर ये क्लास यूज करके आप आपकी वेबसाइट में आपका जो डायलॉग बॉक्स रहेगा उसमें आप फुटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों फिर बाद में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया दोस्तों अगर आपको ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में अगर यूज करना है अगर आप चाहते हो कि मॉडल कंसेप्ट आप आपके वेबसाइट में यूज करना चाहते हो आप क्या अगर वेब पेज में यूज करना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बूटस्टैप ने प्रोवाइड किया दोस्तों ये क्लासेस यहाँ पे बूटस्टैप ने प्रोवाइड किया दोस्तों ये क्लासेस यूज करके और ये स्ट्रक्चर यूज करके आप आपके वेबसाइट में मॉडल कंसेप्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्लासेस बूटस्टैप ने प्रोवाइड किया दोस्तों ये आप इसका स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया दोस्तों ये सिंपली आपको आपके वेबसाइट में क्लासेस रिप्रेजेंट करना मस्ट रहते दोस्तों ये क्लासेस आपके प्रोग्राम में आपको डिफाइन करना मस्ट रहते दोस्तों जैसे आप आपके वेबसाइट में जैसे आप आपके प्रोग्राम में ये क्लासेस डिफाइन करते हो तो ये डिफाइन करने के बाद में इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है इसका जो लुकआउट निकल के आता है दोस्तों वो इस टाइप में आता है यहाँ पे मैंने दिया है आपके ल
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज हमने देखा दोस्तों बुटस्ट्रैप फॉर मॉडल कंसेप्ट कैसे आप आपके वेबसाइट में मॉडल कंसेप्ट डिफाइन कर सकते हो और उसके कुछ क्लासेस भी यहाँ पे बुटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए दोस्तों ये क्लासेस सिंपली आपको आपके वेबसाइट में आपके वेब पेज में यूज करने पड़ते हैं जैसे आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में और ये क्लासेस आपके वेबसाइट में यूज करते हो तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है इसका जो लुकआउट निकल के आता है दोस्तों वो इस टाइप में आता है यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया दोस्तों आपको सिंपली आपके वेबसाइट में ये स्ट्रक्चर और ये क्लासेस यूज करना मैंडेटरी रहता है दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा